Bienvenido a mi canal. Sebair y Barán se encuentran cara a cara. Barán queda en gran shock. Ambos permanecen congelados. De repente un vehículo pasa entre Sebair y Barán. Sebair aprovecha esta situación como una oportunidad y huye. Barán se enoja mucho cuando ve que secuestró a Sebair. Mientras Barán busca a Sebair, Frat acude a él. Frat se quedó dormido mientras migraba. Barán también está muy enojado con Frat. No se puede hacer nada. Barán y Frat regresan a casa. Dylan está muy preocupado por Barán y Frat. Dylan y Frat llegan a la mansión. Barán está muy nervioso. Dylan se pregunta qué está pasando. Barán dice que Cebair está vivo. Frat les dice a Kudret Bey y a Zadeam que Cebair está vivo. Ahora saben quién es el enemigo. La incertidumbre es muy mala. A partir de ahora actuarán sabiendo con quién están peleando. Barán dice que no deberían tener miedo del enemigo y deberían ser más fuertes. Barán también le dice a Akif que Cebair está vivo. Recluta a los plomeros para que lo acompañen. Barán busca a Cebair Eyal en el lugar de Eyal. Pero la gente de Seyan dice que no tienen noticias sobre Cebair. Cebair necesita apoyo ahora. Cebair va a buscar ayuda a su tío. Su tío le dice que el pueblo jeque no lo quiere y le dice que se vaya al extranjero dándole algo de dinero. Cebair desprecia a su tío y no quiere el dinero que le da porque lo encuentra muy poco. Le dice a su tío que no irá a ningún lado y que no lo tendrá en cuenta. Dylan ahora debe ser mucho más fuerte para su hijo y su marido. Por esta razón, acelera el entrenamiento con armas. Baran también demuestra técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Quiere que su esposa aprenda a defenderse en una situación difícil. Baran descubre que la persona que entró en la mansión Carabey es Tebaid y lo comparte con Dylan. Dylan tiene mucho miedo de lo que vivió. Pero intenta mantenerse erguido y actuar como si no tuviera miedo. Baran le pide que no actúe como si no tuviera miedo a pesar de que si sí tiene miedo. Dylan dice que si tiene miedo, Baran le ocultará lo sucedido. Hassan llama a Zebair y le dice que Baran lo está buscando por todas partes. Zebair dice que no tiene miedo y que no lo encontrarán. Zebair dice que él es el jefe de los Seyanids y que nadie puede localizarlo. Hassan dice que ya no quiere trabajar con él. Zebair dice que lo ayudará cuando quiera, de lo contrario será castigado. Hassan es consciente de que Zebair ahora también es muy peligroso para él. Debe encontrar una manera de deshacerse de él. Miran llora constantemente y demuestra que hay un problema. Dylan dice que siente las preocupaciones de los padres de Miran. Baran está muy molesto por esta situación. Porque ni su hijo ni su mujer se lo merecen en absoluto. Gul se pregunta si nos estamos apresurando un poco con el niño. Rosa está muy preocupada. Estas situaciones en las que se encuentran pueden no ser un momento adecuado para tener hijos. Frat dice que no está de acuerdo con Gul, que la ama mucho y quiere tener un bebé con ella. Hassan le dice a Baran que encontró la ubicación de Cebair. Dice que están en la granja junto al pueblo Seyanli. Baran se muestra cauteloso ante Hassan Aga. ¿Por qué cuánto puede confiar en Hassan? Pero aún así, Baran decide evaluar esta información e ir a la granja Eyal. No puede entrar a la granja Eyal sin dudarlo al mediodía. Para ello el señor Frat y Kudret le ayudarán. Dylan está muy preocupado. No olvides darle me gusta a mi vídeo y activar tus notificaciones. Adiós.